সালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি আমেরিকান ব্লগার রুবি শুরু করছি আমার আজকের ব্লগটি আর আমি আমার আজকের ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে এই ঈদে অথবা যে কোনো অনুষ্ঠানে খুব সহজে ঘরে থাকা মুরগি আর পোলার চাল দিয়েই করে ফেলতে পারেন মোরগ পোলাও আর মোরগ পোলাওটা দেখতে যেমন সুন্দর লাগছে খেতে কিন্তু তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় তো আমার সাথে চলুন শেয়ার করি আজকে এই মোরগ পোলাও রেসিপিটি প্রথমেই দেখাচ্ছি মোরগ পোলাও রান্না করার জন্য কি কি লাগবে তো আমি এটা কয়েকটা স্টেপে রান্না করব ফার্স্ট স্টেপে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করব সেই জন্য দুটো বাচ্চা মোরগ নিয়েছি শুধুমাত্র রানগুলো আর উপরের যে ব্রেস্টের অংশ সেটা আর গলা টলা নেই নেই আর এখানে নিয়েছি রসুন বাটা আমি এইখান থেকে সবটা দেব না এক চা চামচ করেই দেব আর বাকিটা পরবর্তীতে পোলার জন্য ইউজ করব। আর এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ বাটা আর আদা বাটা আর লবণ ইয়োগার্ট তো এখান থেকে এখন আমি একটু একটু দিয়ে ম্যারিনেট করব চিকেনটাকে আর চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য কয়েক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা রাখলেও চলবে প্রথমেই দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ লবণ আর লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে দেবেন তারপর দিয়ে দিচ্ছি আমি রসুন বাটা রসুন বাটাও এক চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা এক চা চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটাও এক চা চামচ পরিমাণ আর দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ইয়োগার্ট এখন সব কিছু দিয়ে চিকেনটাকে মেখে রেখে দেব ম্যারিনেট করার জন্য এখন আমি চিকেনটাকে খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিয়েছি আর তারপর এটাকে রান্না করব। সেই জন্য একটা ফ্রাইপ্যান নিয়ে নিলাম আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল আর দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি আমি পুরোটা ঘি দিলাম না ঘিটা একটু কম খাওয়ার জন্য তো এর মধ্যে এখন আমি মশলাগুলো দেব যেগুলো আমি আগে ব্ল্যান্ড করে রেখেছি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা আর দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা এগুলো দিয়ে খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নেব অল্প তাপে তো আমার রান্নাটা শুরু করতে করতে সবার কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করে রাখি যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন তারা কিন্তু প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমার চ্যানেলটি আর পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অল অপশনটা সিলেক্ট করবেন তাহলে আমার ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশান পাবেন আর ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য আর আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে প্লিজ জানাবেন একটা কমেন্টস করে আর একটা লাইক দেবেন তো এভাবে মশলাটা আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিলাম আর আমি কিন্তু খুব বেশি তেল দিইনি কারণ বেশি তেল দিলে এটা খুব ছিটে চারপাশে নষ্ট হবে সে কারণে আমি জাস্ট পানিটাই একটু শুকিয়ে নিলাম আর হালকা একটু ভেজে নিলাম এর মধ্যে এখন গরম মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে দিচ্ছি দারুচিনি তেজপাতা এলাচ আর লং আমি এখন সামান্য একটু তেল অ্যাড করে দিচ্ছি কারণ আগে দিলে এটা বেশি ছিটবে সেই জন্যই পরে দিলাম আমার আজকের এই মোরগ পোলাও রেসিপিটা কিন্তু আমার একজন ভিউয়ার্সের অনেক দিনের রিকোয়েস্টের পরই আমি শেয়ার করছি কারণ উনি হচ্ছেন আমারই একজন ভিউয়ার্স আর ওনার নাম হচ্ছে সঞ্জয় তো সঞ্জয় দাদা আমার কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলেন ওনাকে মোরগ পোলাওটা একবার দেখাতে তো আমি সেই জন্যই আজকে এই রেসিপিটা শেয়ার করছি আর আমি সবার কাছে একটু অনুরোধ করব ওই দাদার জন্য একটু দোয়া করবেন কারণ উনি আঠারো বছর যাবৎ বিদেশে থাকেন প্যারিসে আর বাংলাদেশে যেতে পারছেন না অনেক দিন যাব তো তার আসলে সেই জন্যই দেশে যাওয়ার খুব ইচ্ছা ওনার জন্য সবাই প্লিজ একটু দোয়া করবেন আল্লাহ যেন ওনার মনের ইচ্ছা পূরণ করে কারণ ওনার উদ্দেশ্যে কিন্তু আমাদের আজকের এই রেসিপিটি আর এটা অনেক মজার একটা রেসিপি আপনারা করে খাবেন তাহলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে এত সুন্দর ফ্লেভার আর এত টেস্ট এই ঘরে থাকা মুরগি দিয়ে কিন্তু করে ফেলা যায় আর এটা একদম ইজি আর এটা বাচ্চা থেকে বড় সবাই কিন্তু খুব পছন্দ করে তা আমি এভাবে মশলার মধ্যে মোরগটা ভালো করে অনেকক্ষণ কষাবো আমার কিন্তু এক্সট্রা পানি দিতে হয়নি কারণ আমার এটা একদমই বাচ্চা মোরগ আর যদি আপনাদের পানি দিতে হয় তাহলে একটু পানি দেবে পানি ছাড়া 
রান্না করেছি প্রায় বিশ মিনিটের মতো রান্না করার পর চুলাটা অফ করে দিলাম এই তো আমার মাংসটা কিন্তু এখন রান্না শেষ এখন আমি আরেকটা স্টেপে পোলাওটা রান্না করব পোলাও রান্না করার জন্য আমি এখানে কী কী নিলাম বাসমতি চাল নিয়েছি চার কাপ পরিমাণ যেহেতু আমার দুটো মোরগ সেই জন্য আমি চার কাপ চাল আর এখানে একটু গরম মশলা নিয়েছি গরম মশলার মধ্যে সেম থিং দারুচিনি এলাচ লং আর তেজপাতা আর আগে রেখে দিয়েছিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা আর দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা আর সাথে লাগবে একটু কাঁচামরিচ লবণ আর চিনি আর কেওড়া জল তো এগুলো দিয়ে আমি এখন পোলাওটা রান্না করব পোলাওটা রান্না করে পরবর্তীতে মাংসটা অ্যাড করব আমি এখানে একটু জিরে আস্ত জিরা ইউজ করব সেটাও দেখালাম তো ফ্রাই প্যানে একটু তেল গরম করে নিলাম আর সাথে একটু ঘিও দিচ্ছি আমি দিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল আর দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি এর মধ্যে এখন আমি গরম মশলা জিরা এগুলো দিয়ে একটু ভেজে নেব হালকা গরম মশলা আর জিরাটা একটু ভাজার পর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা আর দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা যেটা আমি আগে রেখে দিয়েছিলাম সেগুলো এখন তেলের মধ্যে আর ঘির মধ্যে একটু ভেজে নেব তো ভেজে নেওয়ার পর এই যে যখন পানিটা টেনে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব চালগুলো এটা আমি ধুয়ে রেখেছি চালগুলো ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি আর অনেকে চালটা আগে ভিজিয়ে রাখেন কিন্তু আমি আগে ভিজাই না আগে ভিজালে আসলে চালগুলো ভেঙে যায় সেই জন্য আমি সাথে সাথেই ধুয়ে নেই এখন চালগুলোকে এর মধ্যে আমি খুব ভালো করে ভেজে নেব আর চালগুলো একটু ভাজলে কিন্তু টেস্ট আর ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে আর যখন একটা চিটচিট করে শব্দ হবে তখন ভাববেন যে চালটা হয়ে গিয়েছে আর চালটাও ফ্রাই প্যানের উপর থেকে আলাদা হয়ে যাবে খুব ইজিলি তা আমার চালটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে দে দিলাম দেড় চা চামচ পরিমাণ লবণ আর এক চা চামচ পরিমাণ চিনি সামান্য একটু চিনি দিলে কিন্তু টেস্টটা অনেক বেটার আসে আমি শব্দটা একটু শোনালাম তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কোন পর্যায়ে চালটা ভাজা হয়ে যাবে আর এখন দিয়ে দিলাম আমি দুই কাপ পরিমাণ দুধ আর চার কাপ পরিমাণ পানি তো আপনারা পরিমাণটা একটু বুঝিয়ে দেবেন আর সাধারণত আমি চালের উপর এক ইঞ্চি পরিমাণ থাকলেই মনে করি যে হয়ে যাবে আর আমার এটা কিন্তু একদম পারফেক্টই হয়েছে আর টেম্পারেচারটা মিডিয়াম রাখবেন তাহলেই সুন্দরভাবে হয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কালার এসেছে আর খেতেও খুব ভালো হয়েছে আমার মরক পোলাওটা এভাবে প্রায় পনেরো মিনিটের মতো রান্না করলাম রান্না করার পর পানিটা যখন কমে গিয়েছে তখন এর মধ্যে মাংসটা আমি মেশাবো আমি কিন্তু মাংসটা পানি সহ মিশিয়ে দেই নি তাহলে কিন্তু মাংসের টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য যখন পানিটা টেনে যাবে ওই সময় মাংসটা আমি দেই আর কিছু কাঁচামরিচ এভাবে ভেঙে দিলাম তাহলে কিন্তু ঝালটা বেশি ছড়ায় না আর ফ্লেভারটা খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার ছড়ায় সেই কারণে আমি কাঁচামরিচটা একটু লাস্টে দেই লাস্টে দিলেই কিন্তু ফ্লেভারটা ভালো আসে এবং কালারটাও সুন্দর থাকে আর এর মধ্যে কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ বেশি দিতে হবে না খুব সামান্য একটু দিলেই হয়ে গেল এখন সব কিছু আলতো হাতে খুব সুন্দর করে মিশিয়ে দিতে হবে যেন কোথাও বাকি না থাকে মাংসের গ্রেভিটা আর চালটা মিক্স হওয়ার জন্য এভাবে আস্তে করে মিশিয়ে ঢেকে দেব আবারও প্রায় দশ মিনিটের মতো দশ মিনিট পর আবার আলতো হাতে আবারও আমি এটাকে উল্টে দেব এভাবে কয়েকবার উল্টিয়ে দেব 
তাহলে কিন্তু মোরগ পোলাওটা হয়ে যাবে আর যখনই পানিটা কমে আসবে তখন টেম্পারেচারটা একদম লো রাখতে হবে লোতেই বাকি অংশটা রান্না করতে হবে এখন এর মধ্যে এক কোয়া লেবুর রস ছিটিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তারপর একটা ঢাকনা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কম তাপে দমে রেখে দেব আমি এখন মোরগ পোলাওটা আবারও একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি আর খুব আলতো হাতে করবেন যেন ভেঙে না যায় এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না চালগুলো একদম পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত দমে রেখে দেবেন তারপর যখন দেখবেন যে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে তখন চুলাটা অফ করে দেবেন আর পরিবেশন করবেন বেরেস্তা দিয়ে তো এই তো আমার মোরগ পোলাটা হয়ে গেল আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে আমার আজকের রেসিপিটি আর এটা করে খাবেন আশা করি সবাই খুব পছন্দ করবে খুব মজার একটা খাবার যেটা ঘরে থাকা পোলাও আর মোরগ দিয়ে সবাই করে ফেলতে পারেন খুবই জলদি তো আজ আমি এখানেই শেষ করব সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ